Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Et oui, Angel n'a pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, je suis vraiment désolée. Beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à faire, mais me voici, je ne vous oublie pas. Vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Donc, euh, merci à toutes les personnes qui m'ont passé des commandes pour les bracelets énergétiques porte bonheur. Merci aussi à toutes celles qui ont commandé les cocktails de pierre. Tout ça, ça partira demain ou après-demain. Donc, merci. Merci du plus profond de mon, de mon cœur, de mon âme. Merci d'être là, d'être présent, d'être fidèle à ma chaîne. Et euh, voilà, je, je suis émue de vous retrouver. J'ai passé quelques jours sans vous et, et vous me manquez. J'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, donc voilà. Bon, écoutez, on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Et ensuite, on verra ce que les anges, l'univers veut vous faire passer comme message à travers moi. Voilà, donc installez-vous confortablement mes petites étoiles sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux, votre doudou si vous en avez un. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous de détente, de relaxation, de partage et de lumière et d'amour. Voilà, alors vous voyez j'ai changé de déco, j'avais envie de changer, j'avais envie de vert. Le vert c'est la, la guérison, c'est le chakra du cœur. Euh, c'est euh, l'archange Raphaël, voilà, j'avais envie de vert, c'est le printemps, donc euh, Angel a changé sa déco pour du vert, voilà, j'espère que ça vous plaît. Euh, j'ai eu un petit souci, j'ai fait tomber mon téléphone, alors j'ai l'impression que là, il y a des espèces de reflets et ça ne le faisait pas avant, donc je pense qu'il va falloir que je change mon... Comment dire Vous savez, ma vitre, là, euh, parce qu'en en fait, elle est cassée sur le bord. Et je pensais que ça allait aller, que ça n'allait pas me gêner. Mais en fait, je crois que ça gêne. Enfin, ça gêne dans le sens où, il y a, vous voyez, il y a un truc là. Un... Bon, écoutez, j'espère que ça ne vous gêne pas. En tous les cas, euh, on, va, on va faire avec. Et puis, euh, je prendrai rendez-vous, je ne sais pas, avec quelqu'un pour réparer mon téléphone parce que, il est tombé, voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. <rire> en ce moment, les énergies sont un petit peu, euh, comment dire, bousculantes, euh, perturbantes. Ça secoue, je ne sais pas si vous le ressentez, mais alors moi, je le ressens bien. Je ne vous dis pas la nouvelle lune, je l'ai bien senti. Je l'ai bien, bien, bien senti mardi, euh, mais je suis là, je suis toujours là et, euh, et voilà. Bon, allez, on va se détendre, on va purifier les énergies et on va vite voir ensemble qu'est-ce que l'univers veut nous passer comme message. En tous les cas, j'espère que la nouvelle déco vous plaît et que euh, ça ne vous gêne pas trop cet effet qu'il y a sur mon téléphone. Je ne sais pas si ça se verra à la vidéo, mais euh, bon, on va faire avec. Hein. <rire> allez, c'est parti Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Allez, avec l'oracle angélique. Bon, on a l'ange de la connaissance et l'ange du renouveau. On a deux anges aujourd'hui hein, pour nous accompagner, donc on a de la chance. Je suis heureuse de les, de les accueillir sur ma chaîne. Donc, euh, ça parle de renouveau, de renaissance, de recommencement, euh, de cycle, d'un nouveau cycle. Alors, avec cette nouvelle lune, oui, c'est un nouveau cycle. Et euh, on a l'ange la, de la connaissance, c'est l'apprentissage, la croissance et le savoir. Vous allez apprendre quelque chose, vous allez peut-être... Euh, euh, faire une formation, un stage, une conférence, quelque chose, vous allez participer et ça va vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Ça va vous aider à, à, à renaître, à, à retrouver une renaissance en fait. Et je sens vraiment que 
Les anges veulent vraiment être là aujourd'hui parce que vous en avez besoin. C'est bousculant en ce moment, hein, je le sais. Euh, je ne suis pas épargnée comme vous le sentez, vous le savez. C'est vrai qu'on est, on est secoué. On a des chocs émotionnels, mais c'est pour... Euh, c'est pour vraiment ouvrir le canal et recevoir euh, un renouveau. Un... Il y a beaucoup de nettoyage énergétique. Euh, et, et autour de vous, alors si vous êtes comme moi, bah, ça, ça bouscule, ça nettoie, euh, on se débarrasse, on change. On... Il y a vraiment euh, ces énergies-là en ce moment. Et puis, euh, je, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en apprentissage ou en formation, qui va faire un, nouveau, un nouvel apprentissage ou... Une, une nouvelle formation, vous allez, vous allez, euh, allez peut-être étudier quelque chose que vous n'avez jamais étudié, mais je sens vraiment qu'on va vous communiquer, on va vous donner des, nouveaux, des nouvelles euh, données importantes pour, euh, pour acquérir une, une expérience, euh, ah, qu'est-ce qu'on me dit Intemporelle, intra... Alors attendez, parce que là, c'est en, en canalisation. J'essaye de dépatouiller ce qui me met dans ma conscience. C'est une formation, c'est des, des informations intra, intra, comment ils me disent Intra planétaire. Intra planétaire et intra intemporel. Je ne sais pas si ça se dit. C'est dire que c'est quelque chose qui, qui euh, se transmet de planète en planète dans l'univers. Et je dirais euh, intemporellement à l'infini. C'est comme si là, aujourd'hui, vous allez comprendre que euh, vous allez apprendre, vous allez voir, vous allez, on va vous mettre dans votre conscience, on va vous montrer des choses importantes pour votre avenir et pour, les, pour nos, nos futures années. Il euh, y, a, y a quelque chose de très, très, très... Très fort là, il y a vraiment, alors j'ai du mal à le transmettre parce que ça vient dans ma conscience, mais c'est euh, en canalisation, c'est comme si là euh, on est bousculé, on est euh, secoué, secoué énergétiquement, on est secoué dans nos vies, on passe des choses difficiles pour pouvoir être plus fort et, et en fait c'est une leçon qu'on passe, pour euh, c'est aussi pour nous tester, voir si on est assez fort pour le, nouvel, le nouveau monde, on me dit. Pour voir si on est assez ancré et si on arrive à, à rester euh, ancré malgré les perturbations énergétiques dans nos vies, euh, malgré ces perturbations émotionnelles, ces chocs émotionnels que vous êtes en train de vivre. Euh, C'est vraiment euh, une sorte de test pour voir qui est apte à, à, à continuer et à, à transmettre les informations euh, planétaires de l'univers. Bon, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'essaye de vous dire parce que moi, j'ai déjà du mal, ça me vient dans ma conscience, mais après, pour le, le transmettre, euh, ce n'est pas évident. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, voilà. Bon, alors, on va prendre les rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies du moment. J'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas ce que c'est qui fait ça. Ou alors, c'est la lumière. Attendez, c'est peut-être pas mon téléphone. C'est peut-être les lumières. Il y, a, il, y a, il y a une sorte de... Vous voyez cette, cette aura Mais en fait, c'est pas le... Je ne sais pas, c'est assez étrange. Vous voyez ici, là Il y a une... Et je ne pense pas que ça vienne de... Bon, on verra après. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'énergie... Vous voyez ici, là Oui, alors peut-être que c'est mon téléphone. Je ne sais pas. Bon. En tous les cas, c'est pas moche. Hein. J'espère que ça ne vous gêne pas. <rire> Moi, ça me perturbe. Enfin, ça me perturbe. Je suis étonnée, c'est tout. Mais c'est assez, euh, assez drôle. Bon. C'est comme ça. Bon. Allez, on va prendre les rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Il y a beaucoup de vérité, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir, des trop grands jours là, je vous le dis. Euh, il, y a, il y a des choses que j'avais euh, canalisées il y a des mois, des mois en arrière. Alors, euh, par exemple, pour l'épidémie que vous savez, euh, qu'on a vécu là, euh, on ne va pas le nommer. Euh, mais regardez, hein <rire> il y a plein de choses qui, que j'avais prédit, que j'avais dit et qui en fait sont réelles et qui arrivent en ce moment. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a eu beaucoup de, de choses 
de manipulation, en fait, j'entends. Manipulation, aussi bien vous, perso, dans votre vie. Vous avez été manipulé, vous avez été... Euh, oui, il y, y a personnes euh, très proches de vous qui vous ont fait du mal. Euh, et il y a aussi euh, une manipulation générale au niveau du, du, de l'atmosphère, en fait. C'est ce que j'entends. Et tout ça, c'est en train de, de partir. Ça va être mis au grand jour, aussi bien dans votre vie personnelle, intime, que euh, planétaire. Vous voyez ce que je veux dire Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. C'est pour ça que c'est en train de secouer, là. C'est comme si on était en train de prendre... Voilà, c'est ce qu'on montre comme image. C'est comme si on était dans un tamis, vous savez, avec du sable. Un tas de sable. On prend un tamis, l'univers prend un tamis. Et en fait, il secoue comme ça. Il nous secoue, il nous secoue. Ben, c'est marrant parce que c'est ce qu'il m'explique. Hein. Il nous secoue, il nous secoue. Donc, le sable, il y a plein de petits grains de sable. Ça secoue, ça secoue, ça secoue. Et en fait, c'est vraiment pour en sortir les pépites. Vous voyez, les, 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 les belles âmes. Euh, c'est vraiment pour euh, faire un grand tri, pour, pour voir au grand jour, pour faire ressortir, pour garder le meilleur. Vous voyez ce que je veux dire vous me direz en commentaire si vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer. Bon, tout va par deux hein, aujourd'hui. Euh, on a deux cartes qui sont tombées. Euh, on a le 21, donc la carte 21, au-delà de l'esprit, le cœur bas. Au-delà de l'esprit, le cœur bas. Et vous êtes dans le monde, carte 31. Donc là, au-delà de l'esprit, euh, vous avez le cœur qui bat pour quelqu'un. Il y a une renaissance, une élévation. Euh, vous allez sortir d'une pénombre, j'entends. Vous allez sortir de soucis, de choses perturbantes. Vous allez y arriver. Vous allez passer euh, les épreuves. Vous allez passer le test. Et vous allez euh, triompher. Vous allez vraiment triompher. Vous allez réussir. Vous êtes connecté à l'univers, aux autres planètes. Voyez, à toutes les étoiles, à la constellation de ma chaîne, vous êtes connectés les unes et les autres, les petites étoiles. Et là, euh, je dirais que c'est ça qui fait notre force, c'est cette énergie d'amour et de lumière. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, d'accord Il y a une énergie là qui vous protège. On est euh, un égrégore d'amour hein, sur notre chaîne et, euh, et on est tous reliés et connectés. Et c'est ça qui nous permet de nous élever et de, de traverser les épreuves difficiles. Voilà. Alors. Voilà, voilà. On va mettre ça comme ça. Et puis, on va baisser mon téléphone. Vous me direz si vous voyez bien. Je pense que vous voyez bien, là. Avec Marie, ma boule de cristal, elle est toujours là. Vous me direz ce que vous voyez à l'intérieur. En commentaire, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc on a Marie, on a les bougies, on a tout, tout est en place, c'est bon, on peut continuer. Donc, on a ces deux cartes-là qui sont là. Alors, ah oui, j'ai mon Yogiti, je me suis versé un Yogiti. Et le message du Yogiti, c'est « Soyez en accord avec vous-même. » Quoi qu'il arrive, soyez en accord avec vous-même, c'est très important. En ce moment, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça sans prévoir, des coups de foudre, des perturbations, des, des rencontres, euh, des actions, enfin, il y a, il y a, ça perturbe, hein vous me direz en commentaire. Allez, on prend le tarot, on va voir un petit peu euh, ce que l'on veut nous dire avec le tarot. Alors déjà, il y a une carte qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue celle-ci. Bon, alors on a le diable. Mais le diable à l'envers, qu'est-ce que c'est que le diable à l'envers il, il y a un diable qui a la tête à l'envers. Il y a quelqu'un qui perd la tête pour vous, qui, qui devient fou, qui est fou de vous. Alors, on vous dit que vous allez sortir d'un esclavage, d'une emprise. Vous allez vous défaire de chaînes, de liens, de liens néfastes, d'emprise. De, Peut-être que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Euh, vous étiez peut-être l'esclave ou vous étiez euh, malmené. On vous dit que il hum, y a une instabilité là. Oui, vous êtes perturbé, c'est normal. Il hein. y a une dépendance, une dépendance affective. Et là, euh, vous avez une sensation d'être au bout du rouleau. Hein. Une... C'est marrant parce que <rire> je ne sais plus sur quel... Euh, je suis au bout du rouleau. Mais alors là, je suis au bout du rouleau. Il y a un truc comme ça avec l'acteur, là. Comment il s'appelle 
Je sais plus, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Genre, je suis au bout du rouleau. Et c'est ce que je me disais euh, ces derniers temps. Donc, est, on est une constellation, on est tous reliés, c'est les énergies. Euh, donc, il y a vraiment une notion d'être au bout du rouleau, d'être dans de vraiment de plus pouvoir là c'est vraiment fatigue perturbation pourtant vous êtes vous êtes vraiment encore ambitieux et ambitieuse hein. heureusement que vous avez cette ambition qui vous tient parce que sinon ça serait je vous dis pas hein. On va y arriver, on va y arriver mes petites étoiles. Hein on est en train de traverser un tsunami, traverser une perturbation, mais on se tient la main, on se lâche pas. Bon, alors là. Il y a quelqu'un qui a des regrets. Des regrets, des regrets, des regrets. Il y a quelqu'un qui vous regrette. Vous regrettez peut-être quelqu'un. Euh... Il y a quelqu'un qui est presque en dépression, hein, qui s'ennuie de vous, qui est nostalgique, qui est frustré. Vous avez frustré quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui est frustré, qui fantasme sur vous, qui rêve de vous, qui essaye de se retenir, qui est en méditation... Alors, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Il y a quelqu'un qui essaye de rester zen. C'est peut-être vous qui essayez de rester zen. Euh, vous avez peut-être des choses là qui... Je vous vois refuser euh, une offre. Je vous vois refuser quelque chose. On essaye de vous, de vous proposer quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas là-dedans. Vous n'avez pas envie de bouger en ce moment. Vous avez envie de rester chez vous. Vous avez envie de... Allez, s'il vous plaît. Donc. Attendez, parce que j'ai besoin de certaines choses. Hop donc, on a les cancers, là. Cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. On a des scorpions. Alors, on a le 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui retourne à ses racines. On vous dit vraiment de vous ancrer, de vous enraciner, de revenir à l'essentiel. Euh, on vous parle de votre enfant intérieur, de vos enfants, de votre souvenir d'enfance. Vous avez des influences... Euh, des, des, vous êtes influencé, vous pensez au passé en fait, vous êtes nostalgique il y a des retrouvailles avec beaucoup d'espliegurie avec un côté joueur, joueuse vous allez retrouver une innocence et de la créativité en fait vous êtes nostalgique par rapport à quand vous étiez enfant parce que le monde était différent, oui, oui, oui c'est vrai mais là on vous dit que vous allez reprendre de la maturité euh, il y a quelqu'un d'immature quand même là, qui est euh, un peu euh, enfantin qui fait un peu n'importe quoi, qui a fait n'importe quoi. Euh, on vous dit de faire attention à votre budget avec le 4 de denier. Il y a quelqu'un qui est très possessif, là. Qui a, du mal à, euh, qui a du mal à se contrôler. Qui est un peu avare, qui est possessif. Donc là, on vous dit qu'il y a quand même une sécurité financière. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de manquer d'argent alors que vous en avez et que vous n'êtes pas... Euh, voilà. Donc on vous dit de... En ce moment, peut-être d'épargner. D'épargner euh, des sous pour, euh, pour avoir assez de sous pour un gros achat. Vous avez quelque chose à acheter. Et là, on vous dit que c'est le moment de mettre de côté. Euh, on va dire en ce moment aussi pour les retraites. <rire> c'est d'actualité. Hein, c'est d'actualité malheureusement euh... oui il y a quelqu'un de très matérialiste là il y a quelqu'un de très matérialiste euh, on a un capricorne ascendant capricorne ou signe lunaire capricorne et puis on a quelqu'un de très intelligent une... intelligent quelqu'un qui est dans l'émotionnel qui est plutôt euh... comment dire c'est le roi de coupe D'accord C'est quelqu'un qui... Euh, comment vous dire C'est quelqu'un qui... Qui sait comment vous parler. C'est quelqu'un qui sait comment vous prendre, entre guillemets. Euh, sans jeu de mots, hein. je vous vois venir. C'est quelqu'un qui à qui vous faites confiance, vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui a des grandes connaissances. Des grandes connaissances... Euh, 
C'est quelqu'un qui reprend sa vie en main. Quelqu'un qui va vous aider à reprendre votre vie en main. C'est un ami, un bon ami. Une, une personne mature, émotionnellement stable. Quelqu'un qui vous amène une stabilité. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Alors, on a le 9 d'épée à l'envers. Lumière au bout du tunnel. Eh bien, il est temps. Hein Regardez. Il va y avoir la lumière au bout du tunnel, mes petites étoiles. Ça va aller mieux, ça va se remettre en place. Euh, là, on vous dit de vous débarrasser de la négativité et du stress. Vous allez enfin vous débarrasser de cette énergie, de, ce, de ces choses-là qui vous embêtent. Euh, vous étiez anxieux, etc. Bah là, ça y est, ça y est, vous, tout se remet en place, tout se remet euh, à l'endroit. Parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui avait la tête à l'envers, qui était complètement débordé, qui se sentait mais euh, pff, au plus mal. Peut-être vous, hein, je vous sens euh, là, euh, c'est vrai que c'était difficile ces derniers jours. Donc, euh, bah, courage, courage, courage. Parce que là, euh, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, on vous dit de vous reposer pour reprendre des forces euh, à cause du stress. Vous êtes euh, sentimentalement, vous êtes débordé, euh, vous êtes en surcharge mentale. Il y a beaucoup de choses là. On vous parle de repos, de relaxation, de rester au calme, de rester tranquille, d'aller peut-être dans un sanctuaire, prier dans une église, dans un lieu saint, euh, de méditer. Il y a peut-être quelqu'un qui va être euh, hospitalisé là, qui a besoin du, qui va avoir une guérison. En tous les cas, en ce moment, c'est le moment de, de, de rester chez vous tranquillement, en introspection, et de planifier les choses de poser les choses à plat et de se dire voilà moi je vais faire ça je vais faire ci, je vais faire ça parce que ça, ça, ça en fait ce que j'entends c'est que oui c'est perturbant ce que vous traversez mais vous êtes capable de le traverser on ne nous envoie pas d'épreuves si on n'est pas capable c'est en fait pour vous rendre plus fort et vous allez être plus fort, plus forte vous allez voir s'il vous plaît tous les êtres de lumière les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres, je vois, je vois une visa, je vois, <rire> je vois un homme avec son nez, ses yeux et un crâne chauve. Ça va parler à une petite étoile qui se reconnaîtra. <rire> Mais oui, je vois un homme qui est chauve, là, le crâne chauve. Alors, décidément, il y a beaucoup de cartes à l'envers aujourd'hui. Hein. Alors, on a le chariot à l'envers. Donc là, euh, on parle donc du cancer, ascendant cancer ou signe lunaire cancer. On vous dit que il faut avoir de la force, d'accord euh, Maîtrisez-vous parce que vous, en ce moment, vous n'arrivez pas à maîtriser euh, vos, vos, vos sauts d'humeur ou vos, votre émotion, votre stress. Il y a des crises de larmes, il y a des crises où vous criez, j'entends que vous criez. Et on vous demande de vous maîtriser. En fait, ce que vous êtes en train de traverser là, c'est pour sortir au fond, au plus, au plus profond de vous, tout ce que vous avez depuis votre enfance qui est resté stagné là, dans le chakra euh, sacré, le chakra... Euh, comment alors, chakra du cœur, mais je dirais le chakra du plexus solaire. C'est là ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui était là, une boule qui était là, qui s'est accumulée, accumulée, accumulée. Et en fait, vous êtes en train, et on vous dit de le sortir. N'hésitez pas, ne culpabilisez pas si vous avez besoin de crier, criez. Sortez votre rage, sortez votre mal, parce que après vous allez vous sentir mieux et après vous pourrez vous maîtriser. Mais là, vous ne pouvez rien maîtriser si vous gardez cette boule. Si vous gardez cette boule d'énergie en vous, vous n'arriverez pas à avancer, vous n'arriverez pas à vous sentir mieux, parce que ça doit sortir. Vous devez percer ce... ce vous devez percer cet abcès, vous devez percer cette chose qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui doit être exprimé, quelque chose qui doit être sorti. Il y a une guérison émotionnelle qui doit se faire par rapport à des blessures, blessures d'enfance. Euh... Il y a vraiment, il y a des gens qui essaient de vous mettre des obstacles. Et je le sens, je le ressens. On essaye, on essaye, on essaye. Pourquoi 
parce que euh, vous brillez, parce que vous êtes intelligent, intelligente, vous avez un don, vous avez un pouvoir, vous avez une lumière, vous faites partie de ma constellation. De toute façon, si vous avez tout ça, c'est normal parce que ici, chez moi, dans ma chaîne, sur ma chaîne, il n'y a que des personnes qui sont euh, brillantes, qui sont lumière et qui sont amour. Et donc, tout ça, ça, ça éblouit les autres. Ça éblouit. Donc, quand il y a quelque chose qui nous éblouit, on le repousse, on le... Voilà. Donc, si vous êtes repoussé, si on essaye de vous faire tomber, alors peut-être qu'on a réussi à vous faire tomber, mais vous allez vous relever. C'est pas grave. Vous laissez ça à l'univers. Euh, je sens vraiment que là, vous allez reprendre une force vitale qui est logée là, vous voyez, ici. Une fois que vous aurez libéré cette rage, ce mal-être, cette, cette boule de, 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 de... Je sais pas, c'est comme une boule de stress, une boule de nerfs. J'entends vous êtes une boule de nerfs en ce moment. Donc, il faut sortir ça, évacuer. Vous criez, vous allez en pleine nature, vous hurlez, vous... Ou alors, vous hurlez sur la personne qui vous en pouvait plus. Vous sortez tout ça. Vous pleurez un bon coup si vous avez besoin. Mais il faut vraiment épurer et nettoyer. Vraiment. Et je vous assure qu'après, vous vous sentirez mieux. Parce que là, euh, vous commencez à en avoir assez, qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on vous fasse du mal. Et c'est normal, c'est normal, c'est normal. Vous avez, En fait, ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Euh, vous avez besoin de repos, vous êtes replié là, vous êtes euh, en mode veille, en mode euh, j'en peux plus. Alors, ce qu'on me dit, c'est d'enlever, je vais vous chercher cette boule là. Voilà, j'ai été enlevé cette boule. Je l'envoie à la terre Gaïa pour le purifier, nettoyer. Voilà, vous êtes dégagé là, déjà. Mais faites ce que je vous ai dit. Hein. Il faut vraiment que vous-même aussi vous sortiez. Parce que je vous ai enlevé, hein, je vous ai débloqué quelque chose. Ça va vous aider à le sortir, à le remonter et à l'évacuer. Vous voyez il y a peut-être des gens, on me dit ça en canalisation, il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de pleurer instantanément, mais il y a aussi des gens qui vont avoir la nausée, qui vont avoir envie de vomir. Alors, ne vous tracassez pas, c'est que ça doit sortir. Il y a quelque chose, là, votre corps va exprimer d'une façon ou d'une autre, il y aura une évacuation, quelque chose qui va sortir, hein, trop plein, hein, trop. il y a trop, 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 et là, je dirais que c'est bouché. Donc, il faut sortir tout ça pour que ça soit enfin bien débouché, bien libre à l'intérieur. C'est-à-dire que j'entends que vous avez accumulé, gardé, gardé, gardé. Et que là, vous allez sortir tout ce qui est au fond de vous, qui vous bloque, qui est, que vous gardez là, le mal, le négatif, tout ça. C'est sorti. Sorti. C'est sorti. Voilà. Allez. S'il vous plaît. Vous me direz en commentaire ce que vous ressentez des frissons. Moi, j'ai eu des frissons en vous le faisant. C'est parti. Hein. C'est parti. C'est évacué. J'ai envoyé à la Terre Gaïa. Et ils vont s'en charger. Tout ça va être nettoyé, purifié. Je demande instantanément. Cette vidéo, c'est vraiment une vidéo très, très puissante. Vous le sentez, là. Hein. Il y a une guérison du chakra du cœur avec le verre. Et, et même si je n'ai pas sorti la carte de l'archange Raphaël, l'archange Raphaël est avec moi, est avec nous. Donc, c'est le moment vraiment de allumer une bougie verte si vous en avez chez vous. Prenez une pierre verte. Alors, moi, j'ai mes labradorites. Hein, c'est un beau vert, le labradorite. Mais prenez vos, vos pierres vertes avec vous aujourd'hui, là. Euh, je vais laisser cette vidéo, enfin, pas cette vidéo, mais cette vidéo va être là. Mais cette déco verte, c'est vraiment... Le chakra du cœur, la guérison, nettoyage, renaissance, le printemps. Vous avez besoin de ça, là. Vous avez besoin de faire un nettoyage de printemps aussi. Alors, je vois quelqu'un, là, qui vient, qui, avait, qui a beaucoup de générosité. Vous allez avoir un cadeau, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Peut-être que vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez beaucoup. Vous allez peut-être donner... Alors, moi, c'est marrant parce que j'ai été faire des courses tout à l'heure et j'ai vu un monsieur qui était devant le supermarché qui était par terre et qui, voilà, le pauvre. Et je lui dis, est-ce que je peux vous acheter quelque chose Vous avez besoin de quoi Elle me dit, de la, du café instantané. J'ai été lui acheter. Pardon. Je rote, j'enlève quelque chose là, quelqu'un. Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est pas que je suis mal polie, mais comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivaient, 
je suis magnétiseuse, donc quand je rôle, c'est que j'enlève quelque chose. Donc je t'ai enlevé, toi qui regardes cette vidéo, quelque chose. Donc j'ai donné, en fait, j'ai demandé à ce monsieur qui était euh, devant le magasin s'il avait besoin de quelque chose en particulier à manger ou quoi. Il me dit, bah j'aimerais bien du café instantané en, en poudre là. Donc je lui ai acheté un bocal de, de café et je lui ai pris des madeleines en plus. Voilà. Mais c'est rien, c'est un petit geste. Mais si tout le monde fait ça, euh, le monde ira beaucoup mieux. Et quand on donne, on reçoit. Donc ne soyez pas euh, souciant quand vous dites Ah oui, mais donnez, vous recevrez. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, quand on donne, on reçoit. Alors je ne l'ai pas fait pour recevoir, hein. je l'ai fait parce qu'il m'a fait du mal et que je ne pouvais pas le laisser comme ça. Et bon, j'ai fait comme j'ai pu, comme je peux. Déjà, un petit geste, c'est beaucoup. Il faut, faut faire des petits gestes comme ça aux gens. Alors, on parle de cadeaux, de générosité, de charité. Euh, on, on parle d'un don d'argent. On parle de communauté, d'assistance, de soutien. Je vois un emploi, quelque chose qui arrive. On va vous donner un emploi, on va vous offrir un emploi. Vous êtes peut-être demandeur d'emploi. Euh, là, je vois quelqu'un de, de assez riche, très gentil qui est dans la prospérité, qui a le pouvoir, une autorité, un investisseur, quelqu'un qui arrive vers vous et vous allez recevoir, et vous, êtes, vous allez être dans la gratitude. Et euh, vous allez être bien payé, vous allez apprécier parce que c'est quelqu'un qui va bien vous payer au niveau salaire, vous allez être reconnaissant parce que c'est quelqu'un qui va vraiment... Euh, dans la générosité. C'est quelqu'un vraiment qui redistribue aux autres. Ce n'est pas quelqu'un qui garde tout pour lui ou pour elle. Il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. On vous dit de garder la force. Vous avez la force là. Cette épreuve, ces épreuves, ces secouages, cette perturbation que vous êtes en train de traverser, ça ne vous rend que plus fort. Vous allez vous sentir mieux. Vous êtes quelqu'un de brave. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. N'ayez pas de doute sur vous. Et concentrez-vous concentrez sur vos objectifs. Concentrez-vous sur vous. Vous avez un pouvoir de persuasion. Vous êtes capable de persuader quelqu'un de vous embaucher ou de faire quelque chose. Il y a vraiment une notion que vous êtes quelqu'un qui arrivait à, à dompter, à, à séduire. Vous êtes quelqu'un qui avait un, un, vraiment un fort pouvoir de de persuasion. Alors, peut-être que vous êtes commercial, ou vous êtes dans le domaine, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on vous parle d'un chagrin d'amour. Oui, il y a eu trahison. Vous vous sentez seul. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe en ce moment. Restez fort. Laissez sortir toute la tristesse que vous avez à l'intérieur de vous. Je sens que votre cœur a été malmené. Hein. Très, très malmené. Il y a beaucoup de chagrin. Et c'est peut-être ça que vous devez sortir, que j'ai sorti là. C'est tout ce chagrin. Il faut y aller, il faut sortir, il faut crier, il faut hurler. Ça vous fera du bien. Vous étiez dans l'illusion. Hein. Vous étiez dans l'illusion. Il y a quelque chose là qui vous, a, qui vous a fait vraiment très très mal. Avec une balance, ascendant balance ou signe une air balance. Il y a... Hum, il y a de la douleur. Il y a, il y a... Peut-être que j'entends qu'il y a des personnes qui ont mal à un endroit particulier. J'entends qu'à partir de maintenant, et je demande que cette vidéo vous guérisse instantanément votre douleur, ce que vous avez. Peu importe la douleur, peu importe les symptômes, je demande instantanément que cette douleur cesse et que vous soyez guéri instantanément, immédiatement. Immédiatement, je demande que vous soyez guéri et que cette douleur disparaisse instantanément instantanément vous vous sentirez mieux voilà n'hésitez pas à témoigner sous la vidéo hein, mes petites étoiles c'est important bon alors on a le monde le monde à l'envers vous avez un fardeau hein. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. On vous dit que vous n'avez pas terminé quelque chose. Ça vous, ça vous, vous vous sentez mal à cause de quelque chose qui n'a pas le succès que vous... Il y a quelqu'un qui mérite le succès et qui n'a pas le succès actuellement. Il y a quelqu'un qui... qui va de déception en déception. Et c'est un fardeau. Vous portez le fardeau sur le dos. C'est lourd. Très, 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 très lourd. Allez, s'il vous plaît. Tout. 
les êtres de lumière. C'est une vidéo purificatrice de purification, de guérison et d'amour. S'il vous plaît, tout. Alors, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner. Parce que quand vous êtes abonné à une chaîne, surtout dans la voyance, surtout avec euh, voilà, je, je, ma chaîne, où, moi, je mets l'intention voilà, que toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne valident, valident mes énergies, valident le fait que l'univers euh, vous transmette ce que je vous fais là à travers cette vidéo. À partir du moment où vous êtes abonné, je dis bien abonné, que vous likez, que vous êtes abonné, c'est comme vous validez auprès de l'univers le fait que ce que je fais à travers cette vidéo soit validé et que vous l'acceptiez. Voilà, ça c'est important. Donc c'est gratuit, je rappelle, vous avez juste à cliquer en dessous la vidéo et vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche pour mettre euh, les notifications, pour être euh, averti quand il y a un, un nouveau partage, une nouvelle vidéo. Alors, on vous dit de lâcher prise. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite là. Quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui a pris la fuite, qui vous a abandonné. Oui, il y a une déception là. Vous êtes très très déçu par quelqu'un parce que vous apprenez une vérité. Hein. Vous apprenez une vérité, ça vous a extrêmement déçu. Alors, on a le magicien à l'envers. Décidément, il y a beaucoup de cartes à l'envers aujourd'hui. Hein. Alors, créativité entravée, expertise feinte, faiblesse, indécision, frustration et retard. Vous n'êtes pas bien parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de retard. Ça n'avance pas comme vous voulez. C'est pour ça qu'il faut absolument vous purifier avec cette vidéo. Alors, on vous dit, on vous parle de travail d'équipe. On vous dit oui, le 3 de denier. Il y a bien un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre. Les leçons que vous êtes en train de traverser, c'est un apprentissage. Euh, vous êtes peut-être euh, amené à reprendre des études, à étudier, à vous perfectionner dans, dans votre travail. Vous êtes quelqu'un qui est acharné dans le travail. Euh, et on vous dit que vous allez être appuyé et vous allez avoir le succès dans le travail grâce à des collaborations, euh, des, 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 comment dire, des collaborations et euh, des partenariats peut-être avec d'autres. Vous êtes quelqu'un qui avait du métier, qui avait de l'expérience, mais il vous manque un petit truc, pas grand-chose. Hein. On vous dit que vous allez avoir la reconnaissance, enfin temps attendu. Depuis tant d'années, j'entends temps attendu. Ça fait longtemps. Hein. Et je dirais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues parce que par jalousie, par méchanceté, il y a des gens qui vous envient parce que vous avez, euh, vous avez beaucoup de, de professionnalisme, vous êtes très doué dans votre domaine et euh, bah, vous dérangez. Vous, vous voyez, vous dérangez. Et là, c'est fini. Vous allez enfin... Euh, Allez mieux, ça va, ça va se débloquer. Vous allez voir. On vous dit oui, il y a un valet d'épée, il y a quelqu'un qui vous a vous attisez la curiosité. Vous êtes quelqu'un d'intrigante ou d'intrigant. Il y a quelqu'un qui, qui vient vers vous avec beaucoup de curiosité. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui sont retardées. Hein. Et il va falloir patienter, mais il y a des nouvelles. On vous dit patience. Il euh, y a des nouvelles idées qui arrivent, de l'inspiration. Peut-être que vous n'en aviez plus, mais là, on va vous donner dans votre conscience de l'inspiration. Vous inspirez quelqu'un, vous intriguez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de planifier, euh, mais qui est, très, qui est très vigilant quand même, qui se protège. Euh, quelqu'un qui va venir et qui est en train de, de, de voir comment. Il va pouvoir vous, vous interpeller, vous parler. C'est quelqu'un qui... Euh, qui se fiche de regard des autres et qui vient vers vous. Quelqu'un qui vient communiquer avec vous. Alors, on a euh, quelqu'un qui est scientifique, mathématicien, aviateur, voyageur. Quelqu'un qui, euh, qui revient vers vous, là, ou qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Et encore une carte à l'envers, décidément. Il n'y a que ça. Mais bon, il va falloir que je les remette à l'endroit parce qu'elles sont tombées euh, quand j'étais en train de ranger. 
Alors, on a, les, on a un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Il y a quelqu'un qui est dans l'incapacité de venir vers vous, qui a des peurs, qui a beaucoup de peur. C'est la mort à l'envers. Il y a quelqu'un qui est vraiment euh, rempli de peur, qui a peur des répétitions de schémas négatifs, quelqu'un qui est dans la résistance de changement, quelqu'un qui est dépendant qui est dans la dépendance affective euh, ou autre chose. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, euh, qui a très très peur. Vous lui faites peur ou il y a quelqu'un qui a très très peur, très 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 peur de vous perdre ou de venir vers vous. Euh, on va regarder. Le set de coupe à l'envers encore. Alors, vous allez avoir une clarté. Vous allez voir la réalité. Vous allez voir que vous avez fait peut-être un mauvais choix ou il y a quelqu'un qui va peut-être voir qu'il a fait un mauvais choix. On parle d'opportunités et plusieurs options. Cette personne a fait un mauvais choix, a peut-être choisi la mauvaise personne et il s'en rend compte. Alors, on a euh, l'hierophant. Défier la tradition, mode de vie non conventionnel. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas... Vous êtes vraiment... Vous sortez des, des sentiers battus. Hein. J'entends que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui, qui, est, qui est vraiment euh, hors du commun, atypique. Euh, là, vous, vous allez vivre une relation hors du commun, hors conventionnel. J'irai que les rôles s'inversent. On vous le dit là. Les rôles s'inversent. Ça s'inverse. Il y a, a quelqu'un euh, qui... Euh, la roue tourne. Vous voyez ce que je, je veux vous dire La roue tourne. Quelqu'un qui est dans l'indécision. Hein. Oh là 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 là. Et quelqu'un qui... Euh, il y a des mensonges qui vont être mis à nu. Hein. Il y a la vérité qui va sortir. Je vous le dis, la vérité va sortir. Et grâce à Dieu, grâce à, au Tout-Puissant... Hein. Il y a des vérités qui vont être dévoilées. C'est, je vous l'ai dit depuis le début de, de, la, de la vidéo, mondialement, pour tout, pour euh, en ce moment, c'est ça. Hein. Alors, on parle de déception, de mensonges, de ruse, de tromperie, de vol, de comportements sournois, malhonnêtes, dangereux, ennemis, déguisés en amis, espionnage, manque de conscience, stratégie, ingéniosité. Là, il y a quelqu'un vraiment qui veut vous faire du mal, qui a tout essayé, qui est en train d'essayer de vous mettre par terre. Peu importe, hein, je vous le dis, hein, c'est pas grave, il peut essayer, mais Et là, on voit que vous avez euh, beaucoup de patience. Vous êtes quelqu'un qui, euh, qui, qui prenait le temps d'apprendre, qui fait les choses avec beaucoup d'ambition, de, de, de savoir-faire. On voit un nouvel emploi. Un travail indépendant, peut-être vous allez créer votre entreprise. Il y a un commerce, une réputation là. Un art... Vous êtes peut-être artisan ou à... il y a quelque chose comme ça. Mais vous, avez... vous faites du travail de qualité. Vous êtes un maître, vous êtes un expert dans votre travail et vous vous acharnez au travail. Il y a vraiment un dévouement là qui se... dans un engagement. Il y a la réussite, l'accomplissement, l'ambition, confiance, résultat, récompense. Donc là, vous allez être récompensé par rapport à tout ce travail que vous n'avez pas, vous n'avez jamais lâché. Vous avez toujours pris sur vous, et vous avez euh, passé des phases difficiles, mais on vous dit que vous allez réussir. Là, on vous parle d'un compromis, fin d'un conflit, de dispute et de lutte. Il y a, une, il y a un accord en conclusion. Il y a un accord en conclusion et on vous parle d'un grand changement, d'une opportunité à saisir, le moment de se lancer, hein, vraiment en ce moment. Hein. On vous parle de quelqu'un, de, il y a un cavalier d'épée là qui vient vers vous, euh, il vient très vite, regardez. Quelqu'un d'honnête, qui a un esprit vif. C'est quel... une personne forte, sûre d'elle, déterminée qui vient vers vous. 
Là, on vous dit qu'il allez... y a quelqu'un qui va obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Il y a quelqu'un qui ne veut rien lâcher, qui ne veut pas vous lâcher. Et vous, vous n'allez rien lâcher, vous n'avez rien lâché. Vous avez bien fait parce que vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous voulez par rapport... Euh... Qu'est-ce qu'on me dit là par rapport euh... à quelqu'un qui, euh... qui a fait des erreurs Quelqu'un qui a fait des erreurs, des grosses erreurs qui vous ont mis dans une sacrée situation. Mais euh, c'est vous qui allez remporter. Là, vous allez euh, remettre les choses à l'endroit. Vous êtes capable. Vous êtes tenace. C'est bien. <rire> vous allez vous persévérer. C'est super. Il y a beaucoup de cartes à l'envers. J'aurais dû vérifier si elles étaient à l'envers avant de les prendre. Bon, c'est pas grave. Oui. Il y a quelqu'un qui était dans l'illusion avec un amour non partagé. Il y a quelqu'un qui était dans l'illusion totale. Et ça, ça vous a bouleversé parce que vous êtes en train de voir la vérité. Bon, on va prendre euh, les esprits protecteurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent Allez, je vais les prendre à l'endroit, ce serait mieux. S'il vous plaît, pour les êtres de lumière... Les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer. Oups des messages. T'es tombé, hein Alors. Là, il y a un filou. Il y a quelqu'un de très filou. On a l'esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Vous avez du talent. Vous êtes intelligent, intelligente. Et regardez. Regardez qui on a avec nous. On a nos ancêtres des étoiles. Les petites étoiles. Ils sont là, nos ancêtres. Ça parle d'Égypte hein, avec les pyramides. Suivez la voix de votre âme. Il y a quelqu'un qui va écouter son âme, son cœur. Il y a un homme qui va venir vers vous, qui va être poussé par ses ancêtres, par les étoiles, à venir vers vous pour vous se connecter à vous. Cette, euh, cette carte va vous faire penser à quelqu'un. Vous allez reconnaître quelqu'un à travers euh, cette illustration. Je vois une femme plutôt les cheveux clairs, une guerrière, une fille au bouclier. Donc, vous êtes dans la protection, vous, avez, vous êtes armé. Hein. C'est pour ça que cet homme se méfie de vous parce que vous lui faites peur. <rire> vous lui faites peur et puis, euh, on vous dit qu'il faut planifier et concentrez-vous. Concentrez-vous, c'est le moment d'être prêt là. Vous êtes prête, vous êtes protégée, vous êtes votre bouclier. Vous êtes une guerrière, une, un guerrier, vous êtes une amazone, vous êtes quelqu'un qui est... Défendez euh, vos valeurs, la planète, euh, vous ne supportez pas le mensonge et la malhonnêteté et restez comme vous êtes. Vous êtes là pour faire euh, régner, euh, régner, comment dire, euh, la lumière. Vous êtes là pour, euh, pour défendre, défendre la planète. Alors, on va regarder. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle On va prendre l'oracle des miroirs. Hein on va prendre ça. Allez, s'il vous plaît. Et on est dans les verts. Hein. Aujourd'hui, je suis dans le vert. C'est l'espérance, le vert aussi. C'est l'espoir. C'est la chance, la guérison. Alors, on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui est perdu là, qui doit aller à droite ou à gauche. Il ne sait pas trop où aller. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez des choix à faire, à prendre. Et on vous dit, restez zen, restez tranquille. Tout va bien se passer. Soyez rassurés. Ça va bien aller. Allez, s'il vous plaît. Il y a euh, un examen peut-être à passer. Il y a un diplôme. Il y a un certificat, je ne sais pas. En tous les cas, je vois que vous allez l'avoir. Soyez rassurés parce que vous allez obtenir ce diplôme 
euh, ce certificat ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous allez vous avez passé, vous allez passer des examens. Peut-être que c'est juste les, ex les examens de l'univers, hein, de ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le tamis. Et ce que je vois, c'est que vous, vous réussissez à, à vraiment... Euh, ce que vous souhaitez et vous avez vous avez réussi les épreuves que l'univers vous ont vous a envoyé je vois qu'il y a un côté euh, international vous êtes amené à voyager ou quelqu'un est amené à voyager à l'international on peut on parle de d'étrangers d'origine étrangère il y a le succès avec quelqu'un qui a des origines étrangères en amour je vois la fécondité le bébé un nouveau bébé va naître alors ça peut être un enfant mais ça peut être aussi un nouveau projet euh, quelque chose qui est en gestation en vous, dans votre cœur, dans votre ventre. Allez, s'il vous plaît. J'entends que vous allez euh, avoir un grand succès mérité que vous attendez depuis longtemps. Et ce sera un succès mondial. Mondial. Ce n'est pas que dans votre pays. Peu importe où vous me regardez, parce que je sais que vous me regardez du Canada, vous me regardez de n'importe où. Mais vous allez avoir quelque chose de mondialement... Euh, vous allez être connu mondialement. Je vois un retour. Le retour du bâton pour certaines personnes qui vous ont fait du mal. Euh, je vois le retour d'énergie, puisqu'on a la pile. Peut-être que vous n'aviez vous plus de force, vous n'aviez plus de courage. Vous aviez... Il y a le retour de tout ça, non, un retour d'énergie. Il y a le retour du boomerang et du bâton pour ceux et celles qui vous ont fait du mal. Hein. J'entends que ce, ce boomerang va vous faire de la place, ça va, ça va éliminer certaines personnes dans, dans votre chemin. Il y a un retour de l'homme ou de l'être aimé ou de la femme euh, qui vient, avec qui vous avez des distances, peut-être euh, géographiques, peut-être de la distance, euh, distance au niveau des, des relations, au niveau de l'amour. On va regarder. Il y a un grand changement là, la roue tourne, je vous le dis. Si vous êtes au pire du pire, vous allez être au mieux du mieux. Il y a vraiment un retour de bâton pour les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont menti, parce que je sens qu'on vous a menti, on vous a humilié, on a essayé de vous faire du mal. Regardez, bah oui, c'est de la jalousie. Ces personnes-là, c'est que des jaloux. Il y a beaucoup de jalousie et le changement va arriver. Euh, il, y a, il va y avoir beaucoup de jalousie aussi, hein, parce que là, vous allez être mondialement connu. Hein. Peu importe, j'entends que votre meilleure revanche, c'est euh, votre réussite. Vous allez réussir, vous allez briller encore plus. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de vous éteindre, qui ont essayé d'éteindre votre lumière, euh, bah, ça, ça se retourne contre eux parce qu'en en fait, c'est vous qui allez briller, 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 augmenter votre pouvoir, votre lumière. Et les personnes qui ont essayé de, de vraiment de vous mettre à terre, bah, en fait, euh, <rire> ils vont... Euh, ils vont douiller, hein. je vous le dis, il y aura justice divine. Je vois que vous, avez, vous allez rencontrer des nouveaux amis. On va vous mettre sur votre chemin des, des nouvelles personnes avec qui vous allez bien vous entendre. Euh, vous êtes soutenu par vos amis. Il y a une grande... Je dirais qu'il y a quelqu'un qui est jaloux parce que vous avez une grande communauté, vous avez beaucoup de followers, je ne sais pas, ou beaucoup d'amis. Et je dirais que ça rend malade, ça rend jaloux certaines personnes. Je dirais que c'est ça qui, qui les rend jaloux, c'est que vous soyez admiré, suivi par euh, énormément de gens. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Oh là, il y a un héritage qui arrive, de l'argent. Vous avez euh, un don héréditaire. Vous avez, euh, vous avez hérité d'un don, un don de famille. Et on vous dit que ça parle, ça parle, ça parle. On parle sur vous euh, par rapport à l'argent, par rapport à l'héritage. On parle, on parle, on parle. Il y aura peut-être aussi une communication. Vous allez peut-être parler euh, d'héritage, d'argent. Euh, il y a une renaissance ou une naissance. Il y a une renaissance. Euh, là, on a l'œuf qui s'ouvre. Alors, ça peut être pour la période de Pâques. Il y a, euh, de la, il y a un dialogue, il y a une communication. Peut-être que vous étiez en non-communication. Et là, on vous dit qu'il y a une communication. Il y a la justice divine. Il y a peut-être quelque chose, quelque chose qui, va être, qui est déjà euh, porté à la justice. Euh, vous avez peut-être pris un avocat. Vous allez peut-être vous défendre. En tous les cas, il y a la justice. Vous allez, en, vous allez avoir une naissance, 
une renaissance après un verdict de justice. On peut parler d'une balance ascendant balance ou signe lunaire balance. Il y a un équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Allez. Donc là, vous, je sens que... Comment vous allez retrouver votre équilibre On vous dit que en restant seul, en étant avec vous-même, en prenant le temps de vous reposer, vous allez retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi quelqu'un, pour certains, certaines, euh, il y aura une décision de justice, il y aura peut-être quelqu'un qui va aller en prison. Il y a quelqu'un qui est en attente de jugement par rapport à un, à un procès et on vous dit que cette personne va aller en prison, va être mise en prison. Peut-être par rapport à une histoire avec un enfant. On vous dit que là, il y a un homme qui vous aime éperdument, qui arrive dans votre vie, qui vient vous chercher, qui vient vous sortir de votre quotidien pour vous aimer. Quelqu'un qui va vous sortir de votre solitude et votre enfermement. Quelqu'un qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup d'amour et qui va vous sortir de votre solitude et de cet enfermement et de cette, euh, oui, cette période où vous vous sentez seul. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir aimé. C'est beau, hein Pour vous, pour vous qui regardez si vous êtes une femme ou l'énergie féminine, ça va être... Waouh wow, Ça va être super. Là, après tout ça... Hein, vous êtes peut-être dedans, vous allez peut-être y rentrer dans, le, dans la perturbation, mais après tout ça, justice divine se fera. Euh, vous allez retrouver un équilibre et vous, allez, vous avez un homme ou une femme, selon votre, votre genre, qui vient vous sortir de votre solitude, de votre enfermement, qui vous apporte un équilibre avec qui vous allez être vraiment dans l'amour. Ça va être, euh, et je dirais que c'est votre meilleure revanche, c'est d'être heureux ou heureuse. Voilà. Alors, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre Je vais prendre une carte du... Les clés du destin. Allez, une carte du clé du destin. Oula, ça part. Regardez, mais regardez. Regardez ce qui tombe. Âme aimante. Les âmes qui aiment, qui aiment sont libres. Les âmes qui aiment... C'est ça les âmes, les âmes... Les âmes qui aiment sont libres. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et il y aura, ce sera un amour où vous serez euh, libre. C'est-à-dire dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui va vous enfermer, c'est quelqu'un qui vient vous sortir justement de votre prison. Euh, je sens qu'aujourd'hui, vous vous sentez euh, seul, recroquevillé euh, chez vous, etc. Mais là, c'est quelqu'un qui vous donne la clé, la clé de la liberté, la clé de l'amour. C'est euh, quelqu'un qui a le cœur qui brûle d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui est passionné, qui, ça va être un amour passionnel, ça va être les, les feux de l'amour peut-être, c'est peut-être déjà les feux de l'amour. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va vous mettre le feu, qui va vous... Il y aura beaucoup, beaucoup de désir entre vous, il y a beaucoup de désir, ça va être... Waouh, c'est brûlant, c'est un amour brûlant de, de désir que vous allez vivre, ça va être... Euh, pff, caliente, caliente, hein, je vous le dis... Euh, vous allez sortir, ça va être le. Vous étiez seul, euh, abandonné, vous vous sentiez vraiment très très seul. Et là, vous allez. Euh, pff, ça va être caliente, hein, ça va être chaud bouillant. Chaud bouillant. Bon, allez, un message de Jésus et de Marie pour terminer. Je ne vous ai pas donné le signe de la vidéo, alors je vais vous le donner. Attendez. Attendez, mes petites étoiles. Il y a du vent dehors, ça souffle. Alors. On va voir le, le porte-bonheur de cette vidéo. Le signe de cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. L'hirondelle. Bon, si vous voyez les hirondelles, une hirondelle en illustration, en dessin, en photo, en bijoux, en sculpture, sur un mur, n'importe où c'est que cette vidéo est pour vous. Les hirondelles, c'est signe de bonheur et d'amour. Euh, J'adore les hirondelles, moi. C'est vraiment... Euh... Et peut-être que vous avez euh, des hirondelles qui... Parce que là, on va être au printemps. Elles vont revenir, elles ont migré, elles, elles reviennent. Vous allez peut-être voir les hirondelles, les nids d'hirondelles chez vous. Euh, peut-être que vous allez en juste entendre le mot hirondelle ou voir dans un livre le mot hirondelle, le lire. Et ça sera le, le signe le signe de cette vidéo. 
D'accord. J'entends, tu es belle comme une hirondelle. Bon. Euh, peut-être que cet homme ou cette femme, alors peut-être cet homme, parce qu'une un, femme n'ira pas dire à un homme, t'es belle comme une hirondelle, mais un homme, si vous êtes une femme, dira à une femme, euh, à vous peut-être, tu es belle comme une hirondelle. Voilà. C'est vrai que c'est un très bel oiseau, l'hirondelle. C'est vif, c'est majestueux, c'est euh, intelligent, c'est... Oui. Il y a une sorte de migration. Il y a quelqu'un qui vient d'un pays chaud, peut-être pour revenir ici. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va prendre un message. Un message de Marie et de Jésus. Puis après, on va aller sur Vimeo euh, pour faire une description avec Manouchka de, de cet homme ou de cette femme. Et puis, peut-être une suite. Euh, cette hirondelle, hein, cet homme hirondelle ou cette femme hirondelle. Qu'est-ce qui va se passer euh, par la suite On va voir ça, d'accord Allez, un message de Maman Marie. Oups Ça s'est retourné. Optimisme. Et restez dans l'optimisme. Hein, ne baissez pas les bras. Soyez positif et positive. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. D'accord Oui, c'est difficile. Oui, vous avez passé des choses, euh, des jours euh, compliqués. Mais là, restez optimiste parce que vous êtes protégé et la roue tourne. Allez, un message de Jésus pour terminer. Et je vais prendre un message de l'au-delà aussi, de, du paradis. J'entends. Demandez et il vous sera donné. Voilà. Donc, Jésus te dit, demande et tu recevras et il vous sera donné ce que tu, ce que tu veux. Toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu ne demandes pas assez. Tu n'oses pas demander, tu fais des prières, mais tu n'oses pas demander. Donc, demande et tu recevras, tu verras. Ah, tu verras, tu verras. Tu verras, tu verras. Ça m'est venu comme ça. Tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. <rire> ça m'est venu comme ça. Hein. Je ne sais pas chanter, mais bon, vous m'excusez. On est là pour rire, on est là pour s'amuser, passer un bon moment. Allez, je prends au hasard un petit message de l'au-delà. Pense bien à quelqu'un qui est passé de l'autre côté parce qu'il veut communiquer avec toi. Cette personne veut te dire la solitude, décidément. Hein. Vous êtes très seul, vous vous sentez seul. Hein. La solitude est trop présente. Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir, seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un et de tes, de et de, de tes proches. Pardon, j'allais dire de l'un et des autres, n'importe quoi. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Donc la personne de l'autre côté te dit que oui, tu es seule, mais en fait, c'est parce que toi, tu le veux, tu veux être seule. Maintenant, c'est ton choix. Hein? Mais je dirais qu'il est peut-être temps de t'ouvrir et de sortir, parce que si tu restes chez toi, tu rencontreras personne. Hein? Euh, L'homme de ta vie ou la femme de ta vie ne va pas venir frapper à ta porte. Hein? Euh... <rire> Donc il faut vraiment que tu t'obliges à, même si ce n'est pas grand-chose, mais... Prends l'habitude de, 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 de sortir, de faire des activités, de, voilà, de rencontrer du monde. Parce que je sens que tu ne vas pas rester seule. Hein. Actuellement, c'est parce que tu le veux que tu es seule. ce que j'entends. Hein. Voilà. Euh, ah, on va voir un petit timing avec cet oracle-là. On va voir euh, qu'est-ce qu'on nous donne comme timing par rapport à cette vidéo. Les rêves et les signes t'apporteront cette réponse. Prête attention à tes rêves et aux divers signes que t'envoie l'univers. Donc, tu auras la réponse dans tes rêves. Voilà, la réponse de quand ça arrivera. Donc, fais attention à tes rêves parce que euh, tu devrais avoir la réponse dans tes rêves. Voilà. Tu pensais avoir la réponse maintenant Bah, tu rêves <rire> Tu rêves, ma petite étoile. Il faut que tu rêves pour le savoir. Alors, voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoute, je te remercie.
merci. Je te remercie d'être là. Je te remercie de liker, partager, commenter. Merci pour toutes les personnes euh, qui vont sur ma boutique en ligne angellumièredivine.com, qui m'achètent mon oracle Manouchka, qui achètent mes petits cocktails de pierre euh, d'amour pour vous sentir mieux, être positif, pour bien dormir, etc. Euh, merci pour ceux et celles qui me commandent aussi mes bracelets. Il y a aussi les suites d'amour que vous pouvez aller prendre, commander avec les t-shirts. Les beaux jours arrivent, hein, c'est le moment d'aller marcher dehors ou de faire du sport. Peut-être que tu pourras porter un de mes vêtements avec euh, « Je t'accompagnerai » pendant cette période-là. Euh, en sachant que j'ai pris du blanc, c'est que du blanc pour la purification, pour te sentir bien. Si tu as besoin de te sentir près de moi, bah, tu mets ton sweat, tu mets ton t-shirt. Tu as aussi le plaid d'amour que tu peux aussi commander. Voilà ma petite étoile, je te remercie. Je te dis à tout de suite pour ceux et celles qui voulaient, qui pouvaient euh, prendre l'extension. Donc pour voir, on va voir euh, physiquement et psychiquement comment est cette personne. Et puis la suite, d'accord, avec cette personne, on va voir. On va essayer de creuser parce que là, euh, bah, ça fait une heure quand même de vidéo. Mais euh, bon, on veut en savoir un peu plus, j'imagine. Donc, on va regarder un petit peu euh, si on peut avoir des détails physiques, psychiques euh, pour que tu puisses reconnaître cette personne quand elle arrivera dans ta vie. D'accord En tout cas, merci encore pour tout cet amour. Merci pour ton soutien. Merci pour ton like. Merci pour ton abonnement. Merci d'être fidèle à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et nombreuses. Je vous remercie infiniment du, du plus profond de mon cœur. Et je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et voilà, je vous envoie plein de réconfort, plein d'attention, plein de, de bisous et d'amour là qui t'enveloppe comme ça pour te sentir mieux. Je t'aime ma petite étoile. À très vite. Et n'oubliez pas TikTok aussi. Il hein. n'y a pas que Vimeo, il y a TikTok.